。随着二零二三年二点五 G 网络的全面爆发，无论是从路由交换机，还是从电信运营商，都在迅速的朝二点五 G 时代突进。优秀的路由器跟小手机呢，已经介绍了不少了。那么今天给大家介绍一款性价比超高的内网神器——爱快 S 3 0 0 9 MT。那这款产品呢，近水其实已经用了大概两个多月的时间了。综合我的实际使用体验，今天呢，给大家详细的讲一讲这款八网口2 5 G 的表现究竟如何。Hello， 大家好，欢迎来到金水神技能，我是带大家玩交换机的金水。大家可以看到，爱快的这个包装还是非常的工业风的。那底部呢，可以看到它的交换容量，也就是我们常说的背板带宽是6 0 G， 包转发率呢是 44.6 兆。包装内呢是交换机的本体，一个十二伏一安的电源，还有呢胶贴。接下来呢，我们来看一下外观。那第一眼看到呢，这个东西呢是真的是非常的小巧，相信大家看着其实没什么感觉。那我跟我的 TP-Link 八网口2 5 G 比较一下，大家就比较直观了。整体的外观呢是金属外壳，那尺寸呢是十七乘九。虽然说是一款八口的二点五 G， 但是正面呢却有九个网口，那八个二点五 G 的电口，一个十 G 的光口，也就是 SFP。光口和电口之间呢有一个 VLAN 的开关，大家可以一键切换。开启之后呢，每个网口都可以互相隔离，作为 VLAN 使用。靠近光口的这个侧面呢是有散热开口的，而电口这边呢则没有。那主要呢应该是考虑到 SFP 的光口，它的发热量会比较大。背面呢，一个 DC 的电源接口跟一个接地的螺丝，那底部配有挂墙的开口，数据贴纸的内容呢与外壳一致。像这种交换机的光口，一般来说都是使用光模块连接光纤与上级光设备相连，或者呢，你也可以使用 DAC 的电缆跟上级设备相连。当然呢，你也可以使用光电转换模块，就像金水手里拿着的这种，或者呢，你也可以直接接一猫棒来进行使用。对，这款交换机呢是直接可以接猫棒的。啊，别着急，咱们后面会详细的跟大家说。我们取下侧面的两颗螺丝，就可以打开它的顶盖。我们可以看到它里面的做工呢，整体的结构呢，还是非常非常的规整的。大家可以看到，光口旁边的散热器下面呢，压着的就是螃蟹家的8373的主控，它呢是主要负责 SFP 跟这四个2 5 G 网口。那另外一个芯片呢是 824， 那这两个芯片之间呢是使用通用串行子系统进行相连，它的带宽呢是1 0 GB。这样高级蒸路的好处当然是优化了电路，从而降低了整体的成本。而这一颗呢，就是它的闪存芯片了。大家别看它的容量非常小，只有一 GB， 但是可以作为网络寄存器来使用。大家可以看到主板的背面呢，并没有任何的导热设计，那估计它的发热量也不会很大。那这款交换机在待机状态下不插网线的时候呢，待机为 2.3 瓦；那么插四个 2.5G 网口的时候呢，它的功率大概在5瓦左右。那么我们再插十 G FFP。为 5.7 瓦，那全部插满呢，基本上不会超过9瓦。整体的功耗和机身的温度呢，都要比我的 TP 的8口的 2.5G 交换机要明显少了不少。那摸起来呢，最多就比体温高一点点，是温热的那种感觉。那这里呢，还是非常值得表扬一下的。那么交换机好不好用呢？那我们接下来呢，一起看一下它实际测试的表现。大家可以看到，这款交换机拥有八个 2.5G 网口跟一个 10G 的光口。那为什么它的背板带宽是 60G 呢？这个到底应该怎么算呢？是因为它的总带宽要上下行加总才行。一个 2.5G 的上下行就是 5G， 那八个呢就是 40G。一个 10G 的光口上下行是 20G， 这些全部加在一起就刚好是 60G 了。在这呢，要非常感谢老同学 B 频道的帮忙。还要感谢 AC WiFi 大佬的帖子，没有他们的帮助呢，估计我自己是很难完成这期视频的。好，我们把全部的九个网口全部接到电脑上进行测试，使用 X Child 进行双向打流。我们按照 AC WiFi 大佬的这个方法呢，使用两个十二代的多网口小主机，那 i 5的1 2 3 5 U 跟 N 2 0 0加上一个带万兆网卡的主机，把这所有的设备通过交换机。相连，测试的过程呢不给大家展示了。那测试的总带宽呢是两万四千两百一十三兆，换算过来呢就是四十八点四三 G。这个数据与理论的数值还是有不小的差距的，但是基本呢也在可用范围之内。那八个二点五 G 网口之间的传输呢可以跑到二点三七 G。那从这张图表我们可以看到，实际网口往四个二点五 G 之间传输的速度呢可以在一点四 G 左右。为了进一步的证明呢，我们也使用了 Windows 系统做了上下行的传输测试。1 0 G 到2 5 G 是可以跑满带宽的。那传输一个2 0 G 的电影呢，可以稳定在283兆左右。而我们从2 5 G 到1 0 G， 最高呢则只传到了199兆左右。
。看到这里呢，基本上破案了。那这个方案的瓶颈呢，也就在这儿。虽然 2.5G 网孔像实际的传输，在压力测试下呢，会打一些折扣，但是从实际往低网孔或者 2.5G 的这个单向传输，或者是多向传输，基本上没有出现数据包丢包或者阻塞的这种情况，也算是同类产品中表现非常不错的了。最后呢，我们也测试了一下我们手上的几款猫棒。那华为的 2.5G 猫棒插上去之后呢，完全没有反应。那我也看了 AC WiFi 大佬的这帖子，说是诺基亚的 2.5G 猫棒是可以正常识别和使用的。而且呢，我也问过官方，说诺基亚的是可以用的。于是呢，金水也买了一个。但是这个猫棒呢，插上去却完全没有识别出来。我也不知道是不是我这个猫棒的问题。由于金水手上除了华为的，就是这么一个诺基亚的了。没有其他型号的，所以呢也没有办法做进一步的测试。想了解其他不同型号的小伙伴，可以看一下 AC WiFi 大佬的这篇帖子，相信呢会对大家有一些帮助。好，总结看到这里呢，相信大家会对这款爱快的 2.5G 交换机呢有一个简单的了解和认识了。这次瑞昱的这款新的芯片的方案呢，在功耗跟发热都控制的非常非常不错，全部的网口插满也最多不到九兆。那实际的网口呢，到2 5 G 的网口呢，是完全没有任何的压力的。那解决了同类型的交换机大口向小口传输的时候呢，数据堵塞的问题。无论是从性能还是从价格上，都是非常能打的性价比之选。那非常适合工作室或者是小型团队来提升内网的需求。那在我的工作室呢，是使用2 5 G 接工作的电脑，万兆上行呢，直接接 NAS。那我们基本上可以实现多人。在线剪辑 4K 2 5 P 的视频，那对我来说呢，还是非常非常实用的。那当然呢，它的缺点也是有的。那九个网口满负荷的时候呢，它是跑不满背板带宽的。那虽然这种极端的情况在日常情况下呢，非常难触达，但是5 G 对实际的上传速度呢，会打一定的折扣。对于猫棒啊，这个2 5 G 的猫棒，支持并不是很好。那也希望厂家能尽快的适配。但是总体来说，金水个人认为 S 3 0 0 9 MT 是一款非常值得购买的交换机。我把它作为我工作室的主力交换机，实实在在的用了两个多月的时间，并没有出现任何不稳定或者是丢包的这种情况。那么这款交换机呢，也会在金水的淘宝小店上上架。那么有需要的小伙伴呢，可以到店咨询。好了，那今天的内容呢，就先到这里。希望可以在你选择交换机的时候呢，给你一些些的帮助。如果大家觉得这期视频做的还不错，或者是有意思，那么麻烦大家给个三连。YouTube 小伙伴呢，记得点开那个订阅的小铃铛。这样你才不会错过我任何一期最新影片的推送。感谢大家收看《金水神技能》，我是金水，咱们再见。